नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एम एस में यदि आप सीरियस होकर रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर एग्ज़ाम लेट हो रहे इसका मतलब आपको एक एक नंबर के लिए तैयारी करनी होगी हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो अगर एक नंबर भी आपके आ रहा है तो वो आप कितने बच्चों से आगे हो रहे हो और अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं वो मनोविज्ञान की जो पुस्तकें होती है उनको छोड़ देते हैं जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं उनको छोड़ देते हैं ये पर्सन ऐसे होते हैं जो हर बंदा हर विद्यार्थी सही नहीं कर पाता और इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी जितनी भी पुस्तकें हैं मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट बुक्स है उनका सार और इम्पोर्टेंट बुक्स एक जगह लेकर आया हूँ कम से कम साठ या पैंसठ बुक्स है जो आज हम बात करेंगे और ये आपको आश्वस्त कर सकता हूँ इस बात के लिए कि इनसे बाहर पुस्तक का नाम अगर साइकोलॉजी में आता है तो इससे बाहर कोई पुस्तक का नाम नहीं आएगा जितनी भी पुस्तकें हैं सब लेकर आया हूँ कम से कम अगर साठ पुस्तकें हैं साठ मनोविज्ञान का नाम है और सब की दो दो तीन तीन पुस्तकें ऐसी करें तो अगर सौ पुस्तकों के नाम क्लियर हो रहे हैं आपके और आप एक नंबर के लिए कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको और इसी श्रृंखला में हम परिभाषाएं भी लेकर आएंगे हर टॉपिक की इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं उनके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको इस एक नंबर या दो नंबर के लिए ये वीडियो अंत तक देखना अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह बुक शुरू है और यह बुक वैसे चैप्टर वाइज है बाकी बीच से शुरू किया गया बुद्धि वाले चैप्टर से तो आपको याद रखना है बुद्धि वाले चैप्टर से आगे शुरू करके लास्ट यूनिट तक वापस शुरू से शुरू किया गया है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और अगर आप लिखना चाहिए तो इस बुक को लिख सकते हैं और अगर नहीं लिखना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है और नहीं तो आप सर्च कर लेना टारगेट विद एम एस और इस चैनल पर ये बुक्स को पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी तो ज़्यादा पेज नहीं है आप पीडीएफ डी पी निकलवा सकते हैं प्रिंट निकलवा सकते हैं और प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं और आपको एग्ज़ाम तक ये बुक्स हाथ में रखनी है और अगर आप कहीं सेपरेट जगह में तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बुक्स के पी को दीवार पर चिपका सकते हैं ताकि आपको सोते उड़ते समय हर टाइम आप इन बुक्स पर नज़र पड़ें और आपको याद हो जाए चलिए शुरू करते हैं और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ पुस्तकें आपको आती होगी पहली पुस्तक का नाम आता है जो स्पीडमैन की पुस्तक है जिन्होंने बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया था उन्नीस चार में द्विकारक सिद्धांत दिया था और त्रिकारक सिद्धांत उन्नीस सौ सत्ताईस में दिया था तो पहली पुस्तक आती है एबिलिटीज ऑफ मैन पुस्तक का नाम है एबिलिटीज ऑफ मैन नाइनटीन में आई थी और अब इसका मानव की योग्यता या आदमी की योग्यता या हिंदी अनुवाद आपके लिए कभी नहीं आएगा अगर पुस्तक का नाम आएगा तो इसका ही जो उच्चारण है वही लिखा आएगा जैसे एबिलिटीज ऑफ मैन हिंदी में लिखा आ गया लेकिन इसका अनुवाद करके नहीं देगा कभी भी आपको जिन पुस्तकों का अनुवाद करके देता है वो आपके लिए हिंदी में भी उपलब्ध है आगे तो पहली पुस्तक आती है एबिलिटीज ऑफ मैन याद रखना उन्नीस में इस पर मैंने दी थी बुद्धि वाले चैप्टर्स हैं ये बुक्स दूसरा था प्राइमर मेंटल एबिलिटी जिसे बोलते हैं पी एम ए और इसके सिद्धांत का नाम भी पी एम ए है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 1938 में ही थ्रस्ट ने के द्वारा दी गई थी यह पुस्तक थ्रस्ट के द्वारा लिखी गई थी और इसी थ्रस्ट ने जिन्होंने पी एम ए बुद्धि का सिद्धांत दिया था समूह कारक सिद्धांत दिया था यही पी एम ए याद रखना लेना पी एम ए के नाम से याद रखना प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अब तीसरी बात आती है तीसरी बुक आती है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ द मैन जो थ्रस्टन के सहयोगी थे केली इन्होंने की पुस्तक आती है क्रॉस रोड्स और के से आप क्रॉस से याद रख सकते हैं के का मतलब क्रॉस इसका मतलब आप इसको याद रख सकते हैं क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ द मैन एक क्रॉस रोड्स एकमात्र पुस्तक है साइकोलॉजी के नाम में उसे इन पुस्तकों के जो नाम है बुद्धि वाली की इनके नाम आपको सेम से नहीं लगेंगे अलग अलग लगेंगे आप विभेद कर पाओगे इनमें जो पुस्तकें उसके बाल विकास और जो मनोविज्ञान की पुस्तकें आती है फर्स्ट चैप्टर की उनमें कुछ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो पुस्तक का नेम सेम आ जाए जैसे जेन पी आई और कोल ब्रक की आती है तो इनमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन इनमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे 
बिल्कुल अलग पुस्तकें हैं तो याद रखना केली की पुस्तक है क्रॉस रोड इन द माइंड तीसरी पुस्तक आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर नाइनटीन में और इनकी पुस्तक आती है हार्वर्ड गार्डनर की नाइनटीन में पुस्तक आती है फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अब आप देखो आपको पता है मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत का नाम है इनका 1983 में दिया था तो आप इस सिद्धांत के नाम से बुक का नाम याद रख सकते हो फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आप इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम याद रख सकते हो सो तो पाँचवीं बुक आती है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस नाइनटीन में जेपी गिलफोर्ड जो कि रूस के निवासी थे इनके द्वारा दिया गया था जिन्होंने बुद्धि का त्रिया एम सिद्धांत दिया था वही जेपी गिलफोर्ड जिसे पर क्या बोलने के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा था द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मानव बुद्धि है उसकी प्रकृति के बारे में है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस याद रखना 1967 में आई थी ये पांच बुक्स है अब नेक्स्ट बुक आती है बियॉन्ड आईक्यू जो रॉबर्ट स्टनबर्ग के जिन्होंने त्रिचापी सिद्धांत दिया था रॉबर्ट स्टनबर्ग का पिछली बार प्रश्न आया हुआ था जिन्होंने ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सूचना प्रकम उपा का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ से प्रश्न पूछा गया था और इसकी इनकी पुस्तक है बियॉन्ड आई ये भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट बुक आती है इमोशनल डेवलपमेंट आपको पता है इमोशनल नाम आ गया इसका मतलब संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात कर रहा है तो संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ये पुस्तक आई थी पीटर सेलोवी व जोन मेयर जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में बताया था वो थे पीटर सेलोवी व जोन मेयर और इनकी पुस्तक आती है इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट इनकी एक पुस्तक और आती है वाट इज ई आई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ई आई का मतलब हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस वाट इज ई आई ये पुस्तक भी पीटर सेलोवी व जोन मेयर की है ये आपको ध्यान रखना है और सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक आती है वो आती है अगर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आई क्यू जो फर्स्ट ग्रेड में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आई क्यू मैटर मोर देन आई क्यू डेनियल गोलमेन की पुस्तक आती है और स्वयंगात्मक बुद्धि पर सर्वाधिक कार्य करने वाले डेनियल गोलमेन हैं जिन्होंने स्वयंगात्मक बुद्धि को उपस्थिति दिलाई वो थे डेनियल गोलमेन ये हो गए आपकी बुद्धि के इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनमें एक दो पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूँगा तो इनमें से अभी तक जो हमने पढ़ा है इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ये बता दूँ तो आपको याद रखना एक तो जो प्राइमरी मेल्टी एबिलिटी है पी एम ए वो पुस्तक याद रखना है फ्रेम्स ऑफ माइंड है वो याद रखना है द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस ये इंपॉर्टेंट बुक है इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आई ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है मतलब ये पांच बुक्स आप इनमें से भी याद रखते हो तो भी आपका काम हो सकता है नेक्स्ट बुक आती है जो आप देख सकते हैं बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स ये पेनरोज की पुस्तक है जिन्होंने मंद बुद्धि बालकों के प्रकार बताए थे तो बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट्स इनके अध्ययन किया था पेनरोज ने और ये पुस्तक आती है पेनरोज की नेक्स्ट बुक है जो इंपॉर्टेंट बुक है बैकवर्ड चाइल्ड जिन्होंने पिछले बालकों का अध्ययन किया था और इक्यू का संपर्थ दिया था एजुकेशनल क्वेश्चन शैक्षिक बुद्धि लब्धि दी थी जिन्होंने वो थे श्रील बर्ड जिन्होंने अपना पूरा ध्यान पिछड़े बालकों पर लगाया था और श्रील बर्ड के अध्ययन के बाद ही हम मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के बीच अंतर कर पा रहे हैं तो ये पुस्तक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बैकवर्ड साइड इसके कोई भी ट्रिक लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है जैसा कि क्योंकि बैकवर्ड साइड आप समझ सकते हैं बैकवर्ड साइड श्रील बर्ड ने ही योगदान दिया जाता नेक्स्ट बुक आती है उसके बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट बुक ये दो पुस्तक है जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आपको इंपॉर्टेंट बुक है या आप याद रखनी चाहिए वो दो ही बुक है एक तो बेकवर चाइल्ड और एक मेंटल डिफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी पेनरोज और शील बर्ड की दो पुस्तक आपको याद रखनी है इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक आती है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व जो कि अब्राम मेसलो के द्वारा और ये इंपॉर्टेंट बुक का याद रखने लाला अब्राम मेसलो की मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जिन्होंने अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व ये पुस्तक लिखी थी अब्राम बेसलो ने और ये इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको याद रखनी है नेक्स्ट पुस्तक आती है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और दूसरी पुस्तक आती है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये दोनों पुस्तक है विलियम मैकडूगल की और ये वही आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है जिन्होंने चेतना सवेद का 
चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया था इन्होंने चेतना शब्द का विरोध किया था वही आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है और एक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी अब यहाँ कुछ बच्चे गड़बड़ करेंगे सोशल साइकोलॉजी आ गया इसका मतलब वाई गोड्स क्यों होगा नहीं सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन किसने दिया था विलियम मेकडुबल ने दिया था और ये दोनों बुक विलियम मेकडुबल की है तो ये आपको याद रखनी है इसके बाद जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्गीकरण देने वाले थे हिपोक्रेट्स उन्होंने की पुस्तक आई थी नेचर ऑफ मैन मानव की नेचर और मानव की नेचर को उन्होंने चार प्रकार की में बांटा था आपको बताया रक्त से एगवेनर वगैरह तो नेचर ऑफ मैन हिपोक्रेट्स की पुस्तक आती है और दूसरे आते हैं क्रेसमर जिसमें साइकी एंड करेक्टरिस्टिक्स साइकी साइकी एंड करेक्टरिस्टिक्स अब करेक्टरिस्टिक्स से आप क्रेसमर याद रख सकते हैं यहाँ आप सी से करेक्टर से क्रेसमर याद रख सकते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दो पुस्तकें और आती है ये है एटलस ऑफ मैन एंड साइकोलॉजिकल टाइप आपको पता है एटलस जो एक ऑफ मैन है वो शेल्डन की है अब इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है आपको जो नेचर ऑफ मैन है वो हिपोक्रेट्स की है और एटलस ऑफ मैन है वो शेल्डन की है मतलब ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जिन्होंने आयताकृतिक मिजोमार्पिक एंडोमार्पिक और एक्टोमार्पिक मतलब शेप बॉडी शेप बताया था और बॉडी शेप को आप मान सकते हैं कि एडलस बताया था एडलस का मतलब होता है मानचित्र और मतलब मानव का मानचित्र जिन्होंने बताया था वो थे शेल्डन और इसका मतलब आप एडलस ऑफ मेन से शेल्डन की बुक याद रख सकते हैं और हिपोक्रेट्स नेचर बताई थी मानव की ठीक है नेक्स्ट पुस्तक है साइकोलॉजिकल टाइप और आपको जहाँ तक सब बंदे को पता होगा या जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा काल जूम ने जो अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया था वो बेमुखी सॉरी अंतर्मुखी बहिर्मुखी और इन्होंने के शिष्य ने एक तीसरा मुखी भी दिया था उभयमुखी तो ये साइकोलॉजिकल टाइप्स मनोवैज्ञानिक प्रकार बताया था इन्होंने और इसकी पुस्तक का नाम भी यही था मनोवैज्ञानिक प्रकार साइकोलॉजिकल टाइप नेक्स्ट प्रश्न आते हैं ये तीन पुस्तक क्या आती है अगर आपको साइकोलॉजी में ज़्यादा पुस्तकें याद हो या ना हो लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कम से कम सिगमन फ्राइड और जीन प्याजे इनकी पुस्तकें तो आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इनकी पुस्तकें याद नहीं करते हैं तो साइकोलॉजी अधूरी रह जाती है सिगमन फ्राइड की तीन पुस्तकें आती हैं और भी काफ़ी पुस्तकें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट पुस्तकों की बात करें तो तीन पुस्तकें हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स ये नाइनटीन में आई थी द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ नाइनटीन हंड्रेड वन में आई थी द इको एंड इड नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में आई थी अब देखो इगो एंड इड के बारे में किसने बताया था सिगम फ्राइड में तो इनकी एक पुस्तक होगी साइकोपैथोलॉजी मनोरोग विज्ञान साइकोपैथोलॉजी के बारे में किसने बताया था सिगम फ्राइड ने बताया था इसका मतलब ये होगी सपनों के बारे में अध्ययन किसने किया था तो सिगम फ्राइड ने किया था तो ये तीनों पुस्तक किन की होगी सिगम फ्राइड की होगी आप इनके जो संपत्ति है उनके आधार पर इनकी पुस्तक का नाम याद रख सकता है आपको एक आता है टाइप्स ऑफ मेन और टाइप्स ऑफ मेन बताने वाले थे स्प्रेंजल देखो नेचर ऑफ मेन तो हिपोक्रेस ने बताया था एटलस ऑफ मेन शेल्डर ने बताया था लेकिन टाइप्स ऑफ मेन किसने बताया था स्प्रेंजर ने बताया था तीनों पुस्तकें याद रखना आपको कुछ चेंज है इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन आप अगर थोड़े से भी आप अगर चाहते हो कि अब मैं एक नंबर नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में कोई सी पुस्तक पूछी जाए तो आपको याद रखना चाहिए बाकी इंपॉर्टेंट है वो सिगमन फ्राइड की इंपॉर्टेंट है और एक इंपॉर्टेंट है कार्ल जूंग की एक पुस्तक आती है द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस अचेतन का मनोविज्ञान ये पुस्तक आती है कार्ल जूंग की जिन्होंने सामूहिक अचेतन का संपर्क दिया था क्या दिया था सामूहिक अचेतन का संपर्क देने वाले थे जो कार्ल जूंग इनकी पुस्तक आती है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा हम बात करें तो ये हो गई आपकी साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी में एक प्रश्न डाला गया था कि साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस किसकी है तो सब ने काल जूंग बता दिया इसका लेकिन काल जूंग नहीं है काल सॉरी इनका फ्राइड बता दिया और इसका सही आंसर होगा काल जूंग क्योंकि सिगमन फ्राइड क्यों बता दिया उन्होंने क्योंकि वो अनकॉन्शियस अचेतन के बारे में और इन्होंने सबको पता है कि अचेतन का अध्ययन सिगमन फ्राइड ने किया था लेकिन अचेतन का अध्ययन सिगमन फ्राइड ने किया था लेकिन पुस्तक का नाम जरूरी नहीं है वो उनकी है तो साइकोलॉजी अनकॉन्शियस याद रखना इंपॉर्टेंट पुस्तक अगर एन में दी हुई है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की संभावना है ये पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस 
ठीक है नेक्स्ट देखो पुस्तकें पूरी पुस्तकें लाया हूँ और एक ही वीडियो में कराने का मकसद है इसका मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप अगर अंत तक बने रहिए अगर आप सीरियस है तो नहीं तो आप जा सकते हैं नेक्स्ट पुस्तक आती है विद्यालय पद्धति सुधार में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व तो है 1953 और एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान 1953 मतलब दो पुस्तकें आती है एक तो विद्यालय पद्धति सुधार में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है और दूसरा आता है एक्शन रिसर्च और इसके जो एक्शन रिसर्च के जो स्टीफन एम कोरे किसकी पुस्तक आती है स्टीफन एम करोगे जिन्होंने पहली बार एक्शन रिसर्च का अध्ययन किया था शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने वाले स्टेबन एम खोले थे इनकी दो पुस्तक आती है और यही आपको इंपॉर्टेंट है और यही याद रखनी है आपको ठीक है नेक्स्ट प्रश्न आता है फाउंडेशन ऑफ मेथड जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था डब्ल्यू एच किल पेट्रिक इनकी पुस्तक आती है फाउंडेशन ऑफ मैथड ये भी आपको याद रखनी है नेक्स्ट बुक आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन देखो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन थॉमस एम रिस्क की आती है ये पुस्तक थॉमस एम रिस्क तो इतनी बड़ी पुस्तक है आप इसे याद रख सकते हैं प्रिंसिपल भी है अब सिद्धांत भी है और प्रैक्टिस अभ्यास भी है ऑफ टीचिंग शिक्षण के इन सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक परीक्षा में मतलब माध्यमिक विद्यालय में जो सिद्धांत और अभ्यास शिक्षण का सिद्धांत और अभ्यास के बारे में बात करते हैं थॉमस एम रिस्क की पुस्तक आती है ये आपको याद रखना ये पुस्तक तो कॉमन पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी 1913 में इनकी पुस्तक आई थी और एक एनिमस इंटेलिजेंस शोध पत्र आया था 1898 में जो दोनों थोंडाई की पुस्तकें हैं ये आपको अधिकम वाले चैप्टर में ये तो हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए अगर जो मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा है क्योंकि दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है ये थोंडाइक एडवर्ड लिट थोंडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी उन्नीस सौ तेरह में आई थी आपको पूछ ले अगर थोंडाइक का सिद्धांत कब दिया गया तो नाइनटीन एटीन नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी एट में दिया गया था एटीन नाइन्टी एट में थोंडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था जबकि जो सिद्धांत प्रकाशित हुआ था वो हुआ था एजुकेशन साइकोलॉजी उन्नीस में ठीक है नेक्स्ट पुस्तक आती है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म यह पुस्तक आती है बी एफ स्किनर की इसके आती है बी एफ स्कैनर की बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म यह पुस्तक भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है याद रखनी चाहिए और अब देखो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने यही कार्य किया है इस वीडियो में बनाने में और जो ये बनाई गई है ये जो हाथ से लिखे गए हैं बहुत मेहनत लगी है लेकिन इसमें मैंने जो पुस्तकें आपको कन्फ्यूज पैदा कर रही है उनको एक जगह करने की कोशिश की है और यह मेरा एक पहला प्रयास है कि रीट के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीके से देने की कोशिश की जाए तो देखो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म आई तो बी एफ स्किनर करना है और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर आ जाए तो कलारक एंड हल करना है जो बिहेवियर व्यवहार बात के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें कलारक एंड हल का सिद्धांत जैसा कि बी एफ स्किनर ने बताया कि कलारक एंड हल का सिद्धांत नपे तुले शब्दों में है तो कलारक एंड हल का जो सिद्धांत है वो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार बात के सिद्धांत उसका नाम ही यही है और ये दी थी कला के हल ने और एक पुस्तक और आती है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है अब देखो देखने वाली बात यहाँ समझने वाली बात क्या है देखो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक आई थी एल थोंडाई की आई थी अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है शैक्षिक मनोविज्ञान है वो नाइनटीन फिफ्टी में फिफ्टी में आई थी एडविन गुथरी की तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये कंफ्यूज आपको हम नहीं करना है मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक आ जाए तो करना है थोंडाई और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाए तो करना है एडविन गुत्री नेक्स्ट बुक आते हैं सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन और सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये तो एल्बर्ट एस पाउंडर आपको याद रह जाएगी दूसरा सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है एल्बर्ट एस पांडुरा ये दोनों पुस्तकें एल्बर्ट एस पांडुरा की है इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात की जाए तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग अधिगम की स्थितियाँ कंडीशन रॉबर्ट एम गेने की पुस्तक आती है कंडीशन ऑफ लर्निंग और यह फर्स्ट ग्रेड में दो तीन बार बार पूछी जा चुकी है कंडीशन ऑफ लर्निंग परपजिव बिहेवियर इन एलिमेंट एंड मैन ये पुस्तक आती है टोल मैन की देखो परपजीव बिहेवियर उद्देश्यपूर्ण व्यवहार इन एनिमल्स एंड मैन पशुओं और मानवों में परपजीव बिहेवियर का मतलब हो गया उद्देश्यपूर्ण व्यवहार मानव और 
अब इन्होंने आप पता है आपको चूहे पर प्रयोग किया था तो एनिमल के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब आपको याद रखना पर प्रजीव बिहेवियर की बात कौन करता है इस सी टोलमेन और इनकी पुस्तक का नाम भी यही है और इससे आप याद रख सकते हैं अब बता दूं आपको इनमें से कौन कौन सी पुस्तक इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए तो जो कंडीशन ऑफ लर्निंग है ये आपको याद रखनी चाहिए अगर इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बाकी सभी याद रखनी है आपको लेकिन ये पुस्तक आपको याद होनी ही चाहिए इसके अलावा स्किनर की बुक थोंडाई की बुक और एक है फाउंडेशन ऑफ मेथड ये पेडागोजी में पूछी जाती है फाउंडेशन ऑफ मेथड बुक नेक्स्ट बुक की बात करें फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में फील्ड थ्योरी क्षेत्र सिद्धांत अब देखो पुस्तक का नाम सिद्धांत के नाम पर ही है कोर्ट लेविन का जो फील्ड थ्योरी था क्षेत्रीय सिद्धांत था उनके नाम पर ही इनकी पुस्तक का नाम है तो आप आराम से याद रख सकते हैं इसके बाद जो रचनावाद में सर्वाधिक योगदान देने वाले थे जेरोम एस ब्रूनर इनकी पुस्तकें आती है तीन पुस्तकें इनकी लेकिन जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है और जो बार बार पूछी गई फर्स्ट ग्रेड में सेकेंड ग्रेड में वो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शिक्षा की प्रक्रिया और शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जेरोम एस ब्रूनर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बुक का नाम है इसके अलावा स्टडी ऑफ थिंकिंग एक चिंतन का अध्ययन और रिविलेंस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का रिविलेंस मतलब सापेक्षतावाद ये जेरोम एस ब्रूनर की पुस्तक आती है मतलब स्टडी ऑफ थिंकिंग रिविलेंस ऑफ एजुकेशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ये तीनों पुस्तकें किसकी आती है जेरोम एस ब्रूनर की दो पुस्तकें और आती है माइंड इन सोसाइटी समाज में माइंड इन सोसाइटी और थॉट्स एंड लैंग्वेज ये दोनों पुस्तक किसकी आती है ले वाई गोड्स की विचार और भाषा थॉट एंड लैंग्वेज ले वाई गोड्स की पुस्तक आती है और माइंड इन सोसाइटी ये भी ले वाई गोड्स की पुस्तक आती है इसके बाद थ्योरीज ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत अधिगम के थ्योरी जो लर्निंग अधिगम के सिद्धांत यह पुस्तक आती है हिलगार्ड की यह भी आप याद रखो तो रख सकते हैं लेकिन यह पुस्तक आपको याद रखनी है एडोल सेंस किशोर अवस्था उन्नीस सौ चार में आई थी स्टोनली होल जिन्होंने बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के किशोरा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं किशोर अवस्था के जनक माने जाते हैं बाल्यावस्था के जनक माने जाते हैं स्टोनली होल और इनका जो स्टेटमेंट है कि किशोर अवस्था तनाव संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एडोलसेंस बुक में ही स्टेटमेंट दिया गया था तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि ये स्टेटमेंट कौन सी बुक में दिया गया था एडोलसेंस बुक में दिया गया था एक पुस्तक आती थी साइकोलॉजिया प्रथम पुस्तक जो एडोल गायले जिन्होंने मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रुडोल गोयगले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो साइकोलॉजी बुक में गया था तो ये भी आपको याद रखनी है इसके अलावा जो नौ फ्राइड वाली है उनमें सेक्स टेम्परमेंट टेम्परामेंट इन थ्री प्रेमिटिव सोसाइटी इन्होंने तीन जो किशोर अवस्था की बालिकाओं पर जिन्होंने प्रयोग किया था मार्गेट मीड ने ये मार्गेट मीड है इन्होंने इनकी पुस्तक आई थी और सेक्स टेम्परामेंट इन थ्री प्रेमेटिव सोसाइटी ये पुस्तक आती है मार्गेट मीड की इसके बाद शिक्षा के जगत में अद्भुत योगदान देने वाले जीन प्याजे की पुस्तकें आती है और जीन प्याजे की मैं कम से कम नौ पुस्तकें ला लेकर आया हूँ ताकि कोई भी पर्सन और आपको पता है रेट में इनकी एक बार प्रश्न आया था कौन सी बुक नहीं है और चार पुस्तकें दे दी गई थी अब बताओ ये प्रश्न चार पुस्तकें आ गई इन चार में से आपको तीन अगर तीनों को आ रहा नाम तो ये आप बता सकते हैं कि कौन सी नहीं है नहीं तो आप नहीं बता सकते तो इसका मतलब जीन प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है रेट में पिछली बार तीन से चार प्रश्न आए थे जीन प्याजे से और हर बार सी डेट हो रिट हो सब में ये जीन प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनकी पुस्तकों का नाम याद रखना साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बालक का मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड भाषा और विचार देखो भाषा और विचार की एक पुस्तक पढ़ी थी हमने किसकी पढ़ी थी ले वाई गोड्स की थॉट एंड लैंग्वेज लेकिन यहाँ जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड भाषा और विचार बच्चे की बच्चे की भाषा और विचार ये भी पुस्तक का नाम आया हुआ है तो हिंदी में भी याद रखना बच्चे का भाषा और चिंतन या विचार ये आ जाए तो भी जीन प्याजे करना है अगर चाइल्ड आ रहा है तो आपको जीन प्याजे करना है इसके अलावा साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी ये पुस्तक भी जीन प्याजे की है इसके अलावा बिहेवियर एंड एजुकेशन व्यवहारवाद और सॉरी व्यवहार और शिक्षा बिहेवियर एंड एवोल्यूशन व्यवहार और शिक्षा इसके अलावा द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि की का मनोविज्ञान बुद्धि का मनोविज्ञान ये पुस्तक भी जीन प्याजी के द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 
कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड ये पुस्तक भी जीन पैजी की है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड ये पुस्तक भी है बाल चिंतन की भाषा ये भी पुस्तक जीन पैजी की है मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ये पुस्तक जीन पैजी की है अब देखो जो मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड देखो अगर कोई बालक का नाम आ रहा है चाइल्ड पीछे आ रहा है तो आप समझ लेना जीन पैजी की पुस्तक है ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जीन पैजी की पुस्तक आई उनमें लगभग चाइल्ड नाम आएगा अगर आप कन्फ्यूज करें तो चाइल्ड आए वो जीन पैजी के इसके अलावा देखो साइकोलॉजी मॉरल डेवलपमेंट आ रहा है तो लोरेस कोलबर्ग है लेकिन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आ जाए तो जीन पैजी की ये आपको इम्पोर्टेंट बुक्स है और सभी याद रखनी आपको बुक्स तभी आप इनमें से कौन सी है और कौन सी नहीं है ऐसे प्रश्न हल कर पाओगे इसके अलावा चाइल्ड हुड एंड सोसाइटी आइडेंटिटी क्राइसिस और गांधीज ट्रुथ ये तीनों पुस्तकें आती हैं इरिक एरिक्सन की जिन्होंने अनन्य संकट इस पुस्तक का नाम ही अनन्य संकट था और चाइल्ड हुड एंड सोसाइटी इनके सिद्धांत का नाम भी मनोसामाजिक सिद्धांत जिन्होंने चाइल्ड हुड एंड सोसाइटी समाज के बारे में अध्ययन किया था यह पुस्तक भी इनकी आती है आइडेंटी क्राइस भी इनकी है और गांधी ट्रुथ भी आइडेंटी इसकी एरिक्सन की तो ये बात को भी याद रखना है इसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लोरेस कोलबर्ग साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लोरेस कोलबर्ग की आती है ये आपको बता दी मैंने इसके अलावा द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड जीन प्याजे की द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जीन प्याजे की हमने एक पुस्तक पढ़ा के आए थे मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जीन पैजे की लेकिन जो मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है ये भी जीन पैजे के जिन्होंने मॉरल जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पैजे ने सबसे पहले वो मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक में भी दिया गया था इसके अलावा एजुकेशन ऑफ मैन ये पुस्तक आती है प्रोबेल की साइकोलॉजी एज द बियरिट्स व्यूज इट वाटसन की पुस्तक आती है और ये पुस्तक जिन्होंने जब व्यवहारवाद की नींव पढ़ी थी उस टाइम ये दी गई थी कि साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट मतलब व्यवहारवादियों की दृष्टि में मनोविज्ञान क्या है और इनके अलावा एक पुस्तक साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट मतलब ये भी इस पुस्तक का नाम ही ये है मतलब व्यवहारवादियों के व्यू में स्टैंड पॉइंट में साइकोलॉजी क्या है एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव साइकोलॉजी ये भी आती है इनकी वाटसन की तो आपको तीनों पुस्तकें याद रखनी है कि वाटसन की तीन पुस्तकें कौन कौन सी आती है इसके अलावा ये पुस्तक कॉमन पुस्तक है और सबको याद है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स में अठारह में दी थी इसके अलावा जो एम पुस्तक है वो रुसु की है डे एनिमा पुस्तक है वो अरस्तु की है इसके बाद में हम बात करें तो द न्यूरोटिक साइकोलो पर्सनैलिटी है न्यूरोटिक पर्सनैलिटी है वो केरेन हार्डनी की पुस्तक आती है जो भी नव फ्राइड वादी थी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी याद रखना न्यूरोटिक पर्सनैलिटी गेस्टाल साइकोलॉजी वॉल्व गैंग कोलर की पुस्तक है अब देखो गेस्टाल का नाम आते ही आप मैक्स वर्दिमर करोगे नहीं मैक्स वर्दिमर नहीं करना गेस्टाल साइकोलॉजी जो पुस्तक आई थी वो कोलर ने प्रयोग किया था और कोलर की पुस्तक आई थी इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल साइकोलॉजी देखो आपको एक क्लियर कर देता हूँ वीडियो लंबा होगा थोड़ा लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो गेस्टा साइक गेस्टा साइकोलॉजी है या गेस्टाल टवाद है उनके प्रति परिवर्तक कौन है तो व्यक्ति प्रति बन सिद्धांत किसने प्रयोग किसने किया था कोलन ने सिद्धांत किसने दिया था कुर्त कोपका ने तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ गेस्टल साइकोलॉजी मतलब जो गेस्टल साइकोलॉजी का जो सिद्धांत था वो कोर्त को ने दिया था कुर्ट कोपका ने दिया था इसलिए इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल है गेस्टाल साइकोलॉजी कॉलर की है और इनकी पुस्तक जो मरदीम की पुस्तक है वो फाइव फेनोमिना आती है तो वो भी आपको ध्यान रख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान कोग्नेटिव व्यू डेविड आसुबे अब ये पुस्तकें देखो एजुकेशन साइकोलॉजी हमने पढ़ के आए थे थोंडाइक एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ के आए थे एडविन गुथरी लेकिन जो एजुकेशन साइकोलॉजी कोग्नेटिव व्यू में आ रही है वो डेविड आसुबेल की है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड अब देखो फील्ड की भी दो पुस्तकें आ गई आप वो दिखा दूँ वापस फील्ड की दो पुस्तकें हैं ये और फील्ड थोरी इन साइ सोशल साइंस कोर्ट लेवन की पुस्तक आती है अगर फील्ड थोरी इन सोशल साइंस आ जाए सामाजिक विज्ञान में फील्ड थोरी आ जाए तो करना आपको कोर्ट लेवन करना है और अगर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्षेत्र तो ये करना है गिल्फ फोर्ड इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ मेथड ये पढ़ के आई है डब्ल्यू एस किल पेट्रिक है इसके बाद फाउंडेशन ऑफ मेथड पढ़ ली प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंड एजुकेशन थॉमस एम रिस्क ये बढ़ गए हैं कंसेप्ट ऑफ योलेशन 
ये एन की पुस्तक आती है जिन्होंने मूल्यांकन का संपर्क दिया था एन की पुस्तक आती है कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ये बुक है इसमें आप मूल्यांकन के बारे में पूरा संपर्क दिया हुआ है तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं इसके बाद तो एन सी बुक में दी हुई है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपेरिमेंट ये दुर्गाधन सिन्हा का जिन्होंने जो पारिस्थितिक मॉडल था उनका भारतीयकरण किया था या भारतीय परिस्थितियों में जो भारतीय परिस्थितियों में परिस्थितिक मॉडल का देने वाले थे दुर्गाधन सिन्हा और इनकी पुस्तक आती है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री तीसरे देश तीसरे विश्व थर्ड वर्ल्ड कंट्री तीसरे विश्व के देश में मनोविज्ञान द इंडियन एक्सपेरिमेंट पुस्तक का नाम इंग्लिश में आएगा याद रखना मैं हिंदी आपको ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए बाकी पुस्तक का नाम इंग्लिश में आएगा द इंडियन एक्सपेरिमेंट मतलब भारतीय प्रयोग भारतीय प्रयोग दुर्गानंद सिन्हा का आता है याद रखना है आपको इसके अलावा एजुकेशन ऑफ मैन प्रोवेल पढ़ के आए इक्विलिब्रियम एंड कोगनेटिव स्ट्रक्चर एंड जेनेटल एपिस्टेमोलॉजी ये दो पुस्तकें और आती हैं जिन पर आ इक्विलिब्रियम जिन्हें इक्विलिब्रियम ऑफ कोगनेटिव स्ट्रक्चर ये पुस्तक एंड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जिन पर आएगी इसका मतलब नौ पुस्तकें पढ़ के आए दो पुस्तक और हो गई दस और ग्यारह पुस्तकें हो गई इनकी और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स ये भी पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी अब देखो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक आ जाए विलियम जेम्स की मैंने वहाँ वापस यहाँ पे क्यों लिखा है विलियम जेम्स को क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है वो विलियम जेम्स की है लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी आ जाए तो वो विलियम हुंट की आती है और ये दोनों वैज्ञानिक साथ साथ काम करने वाले थे और इनकी पुस्तकों में थोड़ा सा फर्क है अगर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आएगी विलियम जेम्स है लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी आ जाए मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की बात आ जाए तो विलियम हुंट करना है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी ये भी विलियम हुंट की आती है और एलिमेंट्स ऑफ फोल्क साइकोलॉजी ये भी विलियम हुंट की आती है ठीक है ये आती है आपकी पुस्तकें समाप्त होती है यहाँ पर तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि सर ऐसे वीडियो आप और लेके आओ ताकि हम हमारे जो ज्ञान को उसको समग्र रूप में देख सकते हैं मतलब ये पुस्तकें आप अगर मान के चलो सभी हर चैप्टर से अलग अलग बुक्स इकट्ठा करना और बाद की में पढ़ना या एक जगह संगठित कर पाना बहुत मुश्किल काम है तो इसलिए आपको इनका एक नोट्स में निकाल लेना है या इनको लिख लेना है एक जगह और फिर आपको पढ़ना है तो अच्छा लगे तो लाइक करना धन्यवाद